Jemi rikëthyrë në pjesën e dytë e The Movies dhe si që përëmtuam do flasim për filmat cilat janë bazuar një historit vërteta. Shpesh ne kemi përgatitur ato listat të cilat ofrojnë sugjerime për njerëzit që pëlqenë si që pëthonim e për para fantashkencen ose surrealen, multiversin, por thua e se kur nuk kemi prekur një zhanër filmi i cilët tjemi të sinqert është fort i dashur nga njerëzit edhe po flas pikërish për filmat e bazuar një historit vërteta. Kjo gjë më ndodhë faktikish me time më që sa e rithem do shemë një film thot kenu një ide të nëjë filmi që është i bazuar një historit vërteta dhe jam shu ok mirë, do të gjemë një për të. Dhe pjesa më e bukur është që pas i shikon filmin, shikon kërkon dhe për historin e vërtet dhe për balë këto version. Shikon një ri, una e kanë bëraktori një soj, por neve kemi përgatitur këto sugjerime tona dhe pa humë bërko, po njësme një nga filmat e mi të preferuar i cili është Dallas Buyers Club. Matthew McConaughey, kësa i radhe është Ron Woodruff, një burë homofob dhe tradicional i cili diagnostifikohet me AIDS ose me SID. Gjatë kohës kur kjo smundje, përveç se ishte e pakurushme, ishte gjithashtu dhe shumë shumë e paregjukuar. Në mënyrë që të ndimoj pacientet, Ron fillon të shes i lachet e cilat ende nuk janë aprovuar nga FDA, pra ende nuk kanë dalë në treg, por si pas eksperimenteve kanë të reguar se funksionojnë, sepse e vërteta e hidhur është se aso kohë, as kush nuk mëzitohej për të gjetur një kur për smundje në shekullit. Dhe Matthew McConaughey ka rëmbyrë dhe një Oscar si aktori më i mirë protagonist për performancen e ti, dhe thoja super të paharushme kra për kra Gjerd Letos, dhe gjithashtu, po e diskutoja pak me Edin, dhe Edin të tha nuk e kam para të film, përshkak se Matthew McConaughey më duket shumë i transformuar në atë film. Po, ka një transformim të jashtë zakonshëm, ka humbur shumë kile, sa që nuk kërë të lëndur. 25 kile, ka humbur vetëm për atë rol. A ja vlenë të humbur 25 kile për një Oscar, ndoshta? Bendoj që ja ka vlejtur pa dyshim se është edhe njëndër filmat më të realizuar, po vërtet është krejtësisht i pa njohur nëse shikon për herë të parë një personajsh të tjilë me mustache, me atë veshën e ti western, duket si një njëri që s'ka lidhje fare me Matthew McConaughey. Të përëmtoj që të të shikoj, sepse unë nuk i kam shumë qejf të kam thënë shumë herë filmat shumë emocional, shumë të prekshëm, sepse... Kurse unë jetoj për ta Unë nuk i përbaloj dot me thënë të drejtën Edhe filmat të romans që ka një fund të hidhur Zakonisht ishmang Mirë, unë nuk kam një të til Por kam zgjedur një film të 2016 Bazuar një njëgjarje të vërtet Deepwater Horizon është një dramatizimi katastrofës Së prilit të 2010 Kur një platform e shpimit të naftës në det E quetur Deepwater Horizon Shpërtheu duke rezultuar Në derdjen më të rënd të naftës Në historin amerikane Një gjë që jo vetëm pati një ndotje Të jash zakonsh me të oqeaneve Por në këtë shpërtim Hun bën jetën edhe një më dhjetë persona, pra në gjarja ka ndodhur po themi, diku shpejt në 2010 në krasin po themi me në gjarja të tjera që mund të këndodhur shumë shumë vite më për para Mark Wahlberg të luan rolin kryesor kërë Kurt Russell dhe Douglas Griffin dhe është me të vërtet një film fantastik e kanë përshkruar me aqë detaje një më dhjetë personat që humë bën jetën këtu disa për e tyre kanë sakrifikuar për shokot e tyre, sepse kishin një pozicion i cili nëse ata mund të shmangnin, pra po të mos mbyllni një port, shkatrimi do të ishte shumë më i madhe, ata vendosin të mbyllin porta dhe të sakrifikojnë vetën për të qëndruar aty dhe për të djegur të gjallë në një farë mënyre dhe më pas filmi ka dhe këtë pjesën se qëfar ndot pas shpërthimit, do me thënë impakti që shkaktoj ndotja madi ka një skenë shumë të bugur që pikërisht aty shfaqet një pelikan imbuluar në vaj të kësa fluturon në qiel, pra dëmtimi ishte jashtë zakonshëm, kishte viktima dhe ndoshta ishte dhe një loj po themi filmi që të bënd të mendosh se sa e rëndësishme është ndo një herë po themi mjedisi në krasim me biznesin që mund tjetë shpimi naftës në për oqeanë është shumë i buër dhe është i nominuar për 200 me Oscar edhe jam pikërish të momentet kër organet kompetente në grejnduar dhe në kur nuk e zbulojmë se kushe bërish për se ta kemi zbuluar dhe kërë filmi shumë të drejtë se unë harovat a përmënd këtë detaj vetëm dy persona jenë akuzuar penalisht për këtë gjithë ende nuk ka një përgjegjës po themi të sakt se qëfar ndo një për ty që nuk pëlqen këto filmat me tragedi një zgjedhje që ditme është është diçka që ka lidhje më më një tjetër histori po themi jo këshu njërëzore njërëzore në zbusim pak të kalim të di qëka pak më fan një tjetër filmi bazuar një histori të vërtet është The Bling Ring është një filmi 2013 vjetës dhe është i bazuar në një nga skandalet më pikante dhe të bujshme të Amerikës një grup adoleshentësh me antë media sociale e cila nuk i ka patur ato standardet e siguris që ka sot arritën të zbulonin vendodjet e vipave gjatë gjithë kohës dhe me këtë informacion vendosnin se kur do hynin në shtëpit e tyre 
për t'i grabitur. Të rind nuk vidhnin për të shqitur orendit me vler ose veshjet luksoze, por ishin të etur për atë stilin e jetesës të cilin nuk mund të apërbalonin financiarisht dhe zgjodhen vjedhjen si mënyra më e mirë drejt pasurimit. Në total, këta të rind kanë arritur të rëmbejn afro 3 milion dolar në para të thata, themine, mm-hmm. dhe pa fund veshje, bizhuteri dhe orendit të shtrenta, gjë që i qoj drejt burgimit për më shumë se një dit. Ok, edhe ky më të rejt shumë nuk e kam parë dhe blingering dhe as nuk isha i informuar për këtë skandal ishin shumë pra sa adolescent ishin që kryen e në këta vjedhje në Mos Gaboj janë një grup me 6 veta të drejtuar nga një vajz dhe okay. gjaj që është interesant është që obsesionimi i kulturës amerikane me ta nuk ka përfunduar sepse pash që kishtë edhe shumë artikuista ku janë ata sot dhe qëfar për bëjnë tani mm, kikërisht edhe unë po e mendoj të gjë nëse janë jeshtë burgu dhe apo qëfar në normalisht që kanë dalë se kanë qënë dhe minoren gjatë mm-hmm. kohës që janë burgosur por kanë vjedhur Paris Hilton kanë vjedhur Megan Fox dhe, dhe kur kanë bërë filmat vajza që ka qenë ajo lideri a e ringut pra mastermind i koka në bazë gjithë shkaje ka thënë që e keni glamorizuar shumë mënyrën si e keni portretizuar filmin si e keni fokusuar me këtë pjesën e veshjeve të bukra edhe gjërave që ne morëm por nuk e keni trajtuar shumë pjesën e krimit se ne kemi qenë shumë më të organizuar se ka që ok, <laughs> të si të duket kuj glamori e kam buluar pa këtë pjesën e, e kriminalitetit e ka kamufluar shumë mirë Mirë, ndërkota një do të shkoj të një tjetër histori shumë interesante dhe kjo titullohet 127 orë, një filmi 2010, flet për Aaron Ralston është një alpinist i cili pasi ndërmori një aventur në Utah blokohet në një kanjon edhe mbet aty për 127 orë. Gjatë këture 127 orëve, ati i duhet të amputoj krahun e ti, pra kishtë një thik të vogël a, nga këto thikat që mbajnë alpinistët me vete, dhe i duhet të, të presi, po themi, krahun, sepse i ishte infektuar edhe duhej bërë kjo gjë. Pas kësaj, filmi, a, në film, ka dhe një gjë që a i, po themi, mbjeton me vetë jashtë qitjet e ti, po kjo nuk a, është vërtetuar akoma nëse a, personi kryesor e ka bërë këtë gjë, pra, Këtu me ndohet që ka pak fiction të kjo pjesë Të rikujtoj që është ora 2 e drekës Mirë, do më thënë, jo, jo ka që rënd Po, po themi, jo dherë në atë pikë Do më thënë, në bjetë tonë, duke pirui Dhe kuptoj një vetë se qëfar po pinë të aji Dherë këtu, jo më shumë, më shumë gjatë okay. Me gjitha të, uh, historia është e vërtet Aaron uh, Ralston është një personaj i lindur në 27 të torë të vues dhe ka bërë edhe disa ngjitje duke thyer disa rekorde a, si duke u ngjitur në majën e Koloradus në dimër pasi kishte kaluar këtë gjë. Vërtet. Mm-hmm. Pra kjo gjë nuk e bëri të tërhiqe as. Absolutisht, për kundra zi e bëri më të fort. Sot ai është një ndër a, nuk e di si quhen motivuesit më të mirë në Amerikë, pra folësit motivues, por njëkohësisht ka thyer edhe disa rekorde në alpinizëm pas ngjarjes që ishte shokuese për ta. Ndo njëra jo sfida për të mbijetuar dhe sakrificat që bënd të shndërojnë vërtet në njeriun që ti supozohet të jesh. Edhe në rolin kryesor është James Franco, i cili e ka luajtur perfekt këtë film. Një tjetër person i cili zgjodhi vetmin është Liz Gilbert, e cila ka shkruajtur dhe librin Eat, Pray, Love, mm-hmm. i cili gjithashtu ka sjellë një film shumë bukur që quet për sëri Eat, Pray, Love, i luajtur nga Julia Roberts. Elizabeth kishte gjithë shka, kishte një karierë të sukseshme, kishte një burë shumë të dashur, kishte një shpi dhe kupton në të njëtën kohë se ishte e palumtur dhe kur nuk ishte arritur të njëtë të tërsisht vetën. Kaloj këtë krizën e saj spirituale në një moshtë të mesme dhe vendosë që të shkoj në tre uthtime. Si fillim e nësë të shkojnë i Itali, ku do të gjej vetën duke ngrën pa fundësisht, mm, <laughs> ndoshta kjo është rruga parë dhe të turism, më pas shkon në Indi dhe më pas në Bali. Êshtë shumë i bukur, unë e kam parë këtë film edhe ka imajet të jashtë zakonshme dhe një loj pa që i aqë më te për Julia Roberts uh, i qanë këto loj filmash. I fundit fare vetëm shkurt është American Sniper i 2014 flet për historin e vërtet të um, Chris Kyle, një sniperist, Amerikani cili theu rekorde në 4 tur në që shkoj në Irak, vrau 255 persona. Sniperisti më i mirë që ka pasur shëbaja ndo njëherë. Dhe uh, American Sniper uh, është 
sigurisht një biografi që flet për të luet uh, nga Bradley Cooper, një performance i ashtë sakonshme, dhe flet për uh, dilemat shpesher kjo sniperis vihej për balë zgjedeve shumë të vështira, një ndër skenat më të bukurat filmit, është kur um, janë disa fmi në mos ka bëjmë. Gati luar dhe del një fmi me një prejth në dorë dhe da ma thanë zgjedeja ishte të merë si shte vështirë dhe a i me të vërtet mori shumë medalje për këto vrasje, por um, shëndeti i ti me ndorë u dëmtua jeshtë zakoni shumë edhe pati pasoja cilat i buan edhe sot e mbyllim tani shikojni këto filma sepse me të vërtet janë shumë interesant a që më të epër bazuar në historit të vërtet Bad Girls nga The Bling Ring kuptohet let se është kolona zanore e këti filmi ndërsa ne jemi drejt fundit të programit për sot Kemi për të shpalur edhe një fitues të kujicit të javës që po lëmë pasë. Unë u fiksova shumë me dhe UF of Wall Street dhe me atë skenën të cilën e shpjegova në detaje. <laughs> dhe uh, fikërisht um, kujici që bëra ishte një shprehje nga Margot Robbie edhe është në një skenë me Leon kur këta sapo njëhen me njëri tjetrin. Leon ndërko ishte i martuar dhe i thot unë jam i martuar, thot, kështu që besoj do t'jemi miq dhe margot që i këthet that we are not gonna be friends <laughs> aty t'jere brënda me margot <laughs> robin aty t'jere është brënda dhe kjo është shpreja që unë uh, kam për s'gjedur pra we are not gonna be friends dhe është era e cila ka gjedur për gjigjen e sakt dhe para dhe që bëhet fituese e dy biletave për në Cineplex për të parë filmin e sajt preferuar vlem për t'i kujtuar edhe të gjithë të gjuasi tanë se për filmin Spider-Man Across the Spider-Verse do të ketë shumë surpriza, shumë evente me dat 1 dhe me dat 4 qërshar. Nëse keni të vejgjel, nëse keni një për mbesta, mund të merni me vete dhe ata do të kalojnë një fundjav shumë ndryshe, një kohë shumë të bukur me njëri tjetërin, me një qërshar kaloj, por me dat 4 qërshar do të argëtojnë pa fundësish dhe do të ketë surpriza dhe dhurata. Absolutisht, kjo java e pare qërshorit, le të themi që shkon për fëmijet, është java e tyre dhe sigurisht meritojnë për të festuar sa më shumë. Osa roni dy premierat uh, në Cineplex, Spider-Man Across the Multiverse dhe uh, kemi gjithashtu The Boogeyman. Ndërko, do t'ju përshëndesim tani me një këng që vjen si kolon zanore Fast X, i cili gjithashtu vion të shfaqet në Cineplex, një sukses i ashtë zakonshëm. Kalo Shibukur dhe ju përshëndesim e J Balvin Toreto.